டென் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஆரிஜின் அண்ட் எவால்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் யூனிட் நைன்டீன் பார்க்கலாம் ந மகாலக்ஷ்மி தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அதில் லமார்க்கிசம் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி இப்போது டார்வினிசம் பார்க்கலாம் டார்வினிசம் ஆர் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் டார்வினிசமுக்கு இன்னொரு பேர் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் சார்லஸ் டார்வின் எயிட்டீன் நாட் நைன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் நேச்சுரலிஸ்ட் அண்ட் ஃபிலாசஃபர் ஆஃப் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியுடைய ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட்டும் கூட ஃபிலாசஃபரும் கூட சார்லஸ் டார்வின் எயிட்டீன் நாட் நைனில் பிறக்கிறாரு எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் இறக்கிறாரு ஹி வாஸ் பார்ன் இன் இங்கிலாண்ட் இன் எயிட்டீன் நாட் நைன் இங்கிலாண்டில் பிறந்தவர் சார்லஸ் டார்வின் வெல் ஸ்டடிங் இன் காலேஜ் த்ரூ ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ப்ரொஃபஸர் ஜேஎஸ் ஹென்ஸ்லோ ஹி வாஸ் ஃபேசினேட்டட் டுவர்ட்ஸ் நேச்சர் ஸோ இவருக்கு அந்த இயற்கை மேலே ஏன் ஆசை வந்தது இயற்கை எப்போ நேசிக்க ஆரம்பித்தார் இவர் நேச்சுரலிஸ்ட் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் அவரோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருக்காரு ப்ரொஃபஸர் பேர் வந்து ஜேஎஸ் ஹென்ஸ்லோ அட் திஸ் டைம் த பிரிட்டிஷ் அட்மாரல்டி பிளான் அ வாயேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன் அ ஷிப் நேம்ட் ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அரவுண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இவர் இந்த ப்ரொஃபஸர் ஜேஎஸ் ஹென்ஸ்லோவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் அட்மிரல்ட்ரி அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வாயேஜ் ஏற்பாடு படுது வாயேஜ் அப்படின்னா கடல் பயணத்தை வாயேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கடல் வழியாக ஒரு ப பயணம் ஏற்படுத்துகிறாங்க அதோடய இது என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அதாவது தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாத இடங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயணத்தை வந்து அவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுது இந்த பயணம் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருக்குன்னா அஞ்சு வருஷம் இருக்குது இந்த பயணம் இவங்க போன அந்த ஷிப்போட பேர் வந்து ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அப்படிங்கிற ஷிப்பில் போகிறாங்க அஞ்சு வருஷம் பயணம் அது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவை சுற்றி வராங்க சுற்றி வரும்போது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க புதுசு புதுசாக அவங்க கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்னன்றது பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடக்குது டாக்டர் ஹென்ஸ்லா வாஸ் ஆஸ்க் டு நாமினேட் அ யங் நேச்சுரலிஸ்ட் ஃபார் தி வாயேஜ் அப்போது இந்த கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த வாயேஜ் அப்போது டாக்டர் ஹென்ஸ்லோ ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் இல்லையா இந்த ஹென்ஸ்லோ வந்து இவர் சார்லஸ் டார்வினுடைய ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கூட இருக்காங்க அப்போது டாக்டர் ஹென்ஸ்லோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் ஏன் ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட்டை நாமினேட் பண்ணுங்கள் நம்ம பயண பயணம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது டார்வின் வாஸ் கிவன் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு டார்வின் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு ஜூரிங் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாயேஜ் அந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க பயணம் பண்ணது வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் During his five years voyage, he visited many parts of the world, a number of islands including the Galapagos Island and Pacific Island. So, he was able to do this for 5 years, 1831-1835. So, in the islands, he was able to visit many islands. The islands are the land of the island. The land of the island is the land of the island. The land of the island is the island of the Pacific Island. Galapagos Island plus Sero. He further worked for a period of 20 years to develop the theory of natural selection. That's why he worked for 20 years. 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 Darwin made elaborate observations on nature of the land, plant and animals of the region he visited. So Darwin என்ன பண்ணார் அவர் பயணம் செஞ்ச அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை அந்த லேண்டு எல்லாத்தையுமே அவர் அப்சர்வ் பண்ணார் கீனாக கவனித்தார் அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் அந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய அப்சர்வேஷன் அவர் என்னெல்லாம் கவனித்தார் அதில் அதனால் என்னெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது அது எல்லாமே வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி origin of species abdingra book la avaru publish pannaar the book of darwin demonstrates the fact of evolution ivrudeya inda book irukku illaingala indla mukkiyama enna solrudna and the evolution and solr evolution solringala adha eppadi uyirinam uruvaachu abdingra adudeya fact vandha adu kuduthuchu and book it elaborates on the theory of natural selection for evolutionary transformation அதில் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற தியரி மூலயமா evolution transform எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் அதில் சொல்லியிருக்காரு பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டார்வினிசம் டார்வினிசம் அவருடைய அந்த இதில் என்ன சொல்கிறாரு அதோடைய முக்கிய முக்கியமான சில அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவர் சொல்கிறது வந்து ஓவராக ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கி
சொல்ல நம்ம உயிரோட உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மனி மனிதர் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து நிறைய இருக்கு அதே மாதிரியான ஸ்பீசிஸ் தன்னுடைய ஸ்பீசிஸை நிறைய வந்து உருவாக்குறதுக்கு அதுக்கு அதனுடைய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்கு இங்கே ப்ரோஜனி அப்படின்றது தன்னை மாதிரியே இன்னொரு ஜென்ரேஷனை தான் ப்ரோஜனி சொல்கிறோம் தன்னுடைய குட்டிகள் சொல்கிறோம் த ஹாவ் தி கெப்பாசிட்டி டு மல்டிப்ளை இன் அ ஜாமெட்ரிக்கல் மேனர் இங்கே ஜாமெட்ரிக்கல் மேனர் அப்படின்னா என்ன டூ டூ இன்ட்டு டூ 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 ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ க்யூப் அதெல்லாம் ஸ்கொயர் க்யூப் அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மல்டி ஜாமெட்ரிக்கல் மேனர்லேயும் வந்து இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு திஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் லீடிங் டு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அளவே இல்லாமல் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னும் போது அப்போ அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஏற்படுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் வந்து நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டியூ டு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அ ஜாமெட்ரிக் ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் அக்கர்ஸ் ஸோ ஓவராக ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு நிறைய குட்டிகள் இன்றுட்டே இருக்காங்க இருக்குது ஏதோ ஒரு உயிரினம் அப்படின்னா அதில் அந்த ஜாமெட்ரிக் ரேஷியோ அதாவது அதோடைய அதோடைய நம்பர் சொல்கிறோம் இல்லையா இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஜாமெட்ரிக் ரேஷியோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அந்த உயிரினத்துடைய பாப்புலேஷனை வந்து அதிகரித்து காட்டிடும் த ஸ்பேஸ் டு லிவ் அண்ட் ஃபுட் அவைலபிள் ஃபார் தி ஆர்கானிசம் ரிமைன் த சேம் ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் அத்தனை பாப்புலேஷன் அது மொத்த பாப்புலேஷனும் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான இடமோ இல்லைன்னா அதோடைய ஃபுட்டோ வந்து மாற போகிறது இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது இப்போ கொஞ்சம் இடம் தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஃபுட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு நிறைய உயிரினங்கள் உருவாக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு நில இந்த ஒரு நிலைமையை கொண்டு வந்து விட்டுரும் திஸ் கிரியேட்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஸ் காம்படிஷன் அமாங் தி ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பேஸ் லீடிங் டு ஸ்ட்ரகிள் அப்போ எல்லாம் பாப்புல அந்த பாப்புலேஷனில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசம்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துக்காகவும் ஃபுட்டுக்காகவும் நல் நிறைய வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டி இருக்கும் நிறைய காம்படிஷன் வந்துடும் அவங்களுக்குள்ளார த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் ஸோ வாழ்கிறதுக்கு உண்டான அந்த ஸ்ட்ரகிள் அந்த போராட்டம் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் காம்படிஷன் அமாங் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெயின் ஸ்பீசிஸ் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்றது என்னென்னா தனக்குள்ளேயே த தன்னுடைய உயிரினத்துக்கிட்டே தான் வந்து காம்படிஷனாக இருக்கிறது அந்த இடத்துக்காகவே ஃபுட்டுக்காகவே அடிச்சுக்கிறது ஸோ அது தனக்கு தனக்குள்ளேயே தன்னுடைய இண்டிவிஜுவல்குள்ளேயே தென் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா காம்படிஷன் பிட்டி தான் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேசிஸ் லிவிங் டுகெதர் இப்போ நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது அதில் எல்லா அனிமல்ஸோடையும் சேர்ந்து காம்பீட் பண்ணுறது ஃபுட்டுக்காக ஸ்பேஸ்க்காக மற்ற எல்லா அனிமல்ஸோடையும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது அது வந்து இன்டர் வெவ்வேறு இனத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறது இன்ட்ரா அப்படின்னா அதே இனத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது தென் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள் நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆர் கோல்ட் டிராஃப்ட் ஆர் ஃப்ளட்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்டலில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அதிகமான கோல்டோ அதிகமான ஹீட் ஏற்படுது ட்ராட்னும் போது தண்ணியே இல்லாமல் வறண்ட பூமி ஆகிறது அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நிறைய தண்ணி வருது ஃப்ளட் ஏற்படுது வெள்ளம் ஏற்படுறது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படும் போது அதையும் எதிர்த்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய உயிர் வாழ்கிறதுக்காக என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிளும் இவங்களுக்கு இருக்குது